眼睛弯弯，笑起来很甜。好像我的样子分外好看。你嘴角弯弯，笑着不简单。怎么我一出丑你？夏天都不及遇见你浪漫，是我给你的浪漫，还是温暖？所有时间都抵不过对你的喜欢，以为是你，我才相信永远。你是我拼命也要守护的勇敢。天天小美满，等待有文学素养的你。我来找编程社，问问黑客调查的情况。我帮你调查这个黑客吧。我你想到怎么把黑客给找出来了？黑客找到了，所以真的是你做的？不是他做的，你误会了。错了。吉他声伴沉迷，弹着小星星，不成调的旋律。哎，你们快过来看！哇、啊！啊你总在我梦里笑得很甜蜜，为你变更优秀是我的秘密。哦，真的好有诚意啊，好羡慕啊，好浪漫啊！我小的时候看《金粉世家》，有一场是叶希跑到冷清秋学校楼下，对他进行大型告白。第二天，全班女生都在讨论剧情。金粉世家啊，张恨水的那个小说吗？他说的是电视剧，就央视老爱重播的那个。啊，小女孩就是喜欢这种浮夸的场面。哎，说起来，小时候我可崇拜冷清秋了。他端了一盆水，从楼上泼了叶希一声，超酷的。哪里酷？那么高的楼，他不那么准，能不酷吗？啊。啊！他泼的也超准的。别别别别！孩子，你也回去吧，那衣服都弄湿了，快回去换换。我这好不容易才准备的。散了吧。你们有没有男朋友或者喜欢的人啊？嗯，我爷爷不让我早恋。嗯，得了吧，哥古代，你都得三个孩子的妈了。谈恋爱多没意思呀，破案比较好玩。你破的案可真破，把自己人都给揪出来了。人家蔡阿斯好心替你出气，结果呢，沦落成了鸡大过的下场。我破案之前也不知道是他呀。主要还是因为我刑侦手法太厉害了。哎，说起来，我感觉你们俩关系挺奇妙的，该不会有情况吧？有什么情况啊？我俩高中你又不是不认识，一直都这样。可是我觉得他对你很不一样啊！你想，他都可以为了你怒发冲冠的去黑新生演讲，这也太暧昧了吧？暧昧什么呀？你少胡说八道！不信你问小鹿，以小鹿的经验，他肯定能看出你们之间的猫腻。我也不知道呀
，我又没烫过脸。啊？不是，你的样子像是谈了一百次恋爱的，感觉同时能有个足球队在追你。<笑>你们凭什么震惊？搞得谁不是单身一样？哎，我，啊，哼，我得信你啊！像你这么懒的人，哪有心思谈恋爱呀、啊？他呀，都懒到了，恨不得上厕所都有人帮他上。<笑>男明星可不算男朋友哦。嗯，我懒得跟你们说。嗯。吃饭就吃饭，玩什么手机啊？别烦我，查邮件。查什么邮件？我成立侦探社的申请书，你发了学生会邮箱好几天了，一直都没回复。哼、嗯，早就让你别成立什么狗屁侦探社了，非不提。你再说一遍。对不起，我错了。嗯、你们关系真好，蔡雅思又很怕你，你们根本不会吵架。能不怕我吗？现在？就因为这个大过，他妈妈已经扣他半个月生活费了，现在全靠我接济他。哎，吃人嘴短。朱小姐姐，咦，好说话啊，不然绝交。学校附近的殡仪馆，赏心有喜，我想去玩。嗯，没钱。就两百块钱，我下个月肯定还你。不行，我的钱要留着当社团经费呢。嗯。社团都还没成立，经费给谁用？你少组织我社团了啊！你都念到三天了，肯定成不了。闭嘴！我又是杀学生会，我去！你要去学生会？能不能帮我还一下书？啊，行啊，没问题。主要是我们下午学习社有一个活动。你那叫活动吗？闭关两小时只学习。你你们那叫做断绝红尘，遁入空门。哪有那么夸张啊？就那么夸张。哎、你怎么那么喜欢往那学生会跑？你不觉得那学生会会长阴森森的吗？其实我也觉得。潘超，你怎么在这儿啊？哦，对了，我的自我介绍你有看过吗？看过了，没问题。你不去面试新生吗？我的那组已经面试完了。啊，我还想让你面试来着。以你的水平，谁面试都一样。嗯，我怎么感觉我新生代表发言的时候都没有这么紧张？虽然只讲了一半。贾医生同学在吗？啊，在。我先去面试了。加油。嗯。哎，我也是被文学社给拒之门外的人啊！不只是文学吧？哎，是你啊！我正要去学生会办公室呢，在哪儿啊？那边。谢了。学生会现在在面试，你过去干嘛？我去问问为什么我申请创办侦探社的邮件啊，一直没被回复。你的邮件我看过了，学生会这两天在忙着招新。过几天就会回复你。哦、真的、啊？那我是不是通过了？为什么？你的申请材料里面只有你自己，不符合规定，社员必须五人以上才行。哦，那这还不简单？我随时半个小时就可以给你招满。半个小时？嗯哼。哇，真气实啊！等一下。喂，蔡小思，干嘛？加入我侦探社吧。不要，就你那破侦探社，害得我还不够惨。哼、嗯，你加入我，我就让你玩 VR。从今天起，您就是我的社长大人，您说什么是什么。好的，再见。看到没？半分钟就搞定一个。喂，桃莲，加入我的侦探社吧。
怎么非得这时候才下学期社？还有一分钟。哇，你非得计时啊！恰斯，恰斯睡。时间到了。那就当我输了呗。我一会儿再去找。不用了。你做个人吧，为什么非得半个小时满了就不让我创办侦探社啊？我的意思是，我加入。你？为什么？上次一起查案子挺有意思的。是吧？我也这么觉得。给你发。Yes。四位们，我给大家介绍一下我们的明星教练。全国青年羽毛球锦标赛冠军，谢一星。同学们，别看我温柔帅气的样子，当我在训练的时候，可是很凶的。所有哭鼻子之类的行为，在我这里都是不被允许的，明白吗？明白，明白，明白。你是朱露吧？上次的事情，真是抱歉。不过，虽然吧，你不是我的粉丝，但只要你和我对打之后，你肯定会败倒在我球拍之下。我想啊，你回家之后应该会把我签过名字的衣服供起来吧？怎么样？上来打一场。你打球之前都要先念经的吗？有点亮。不好意思啊，我我高估了你的球技，我以为你接得到的。要不你休息吧，换人打。不用，继续。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。他不是跟着我吧？应该也就是顺路吧。路路这么大条，我们会想太多了。哎呦，好可怕呀妈，儿子，你帮我找你爸，他不回我微信。这个时间他应该在上班，什么事儿、啊？那你转告他，我准备做饭了，你让他赶紧回家。好，我帮你转告他。别忘了。嗯
这是我们队医给我的私人喷剂，给你吧，一般人拿不到的。不用了，谢谢。真的很有效的，我看得起你才给你的。哎，你打的真不错。我不用你看得起我，还有以后没事别跟我搭话，我们不熟。你你这人怎么回事？你看不出来我在关心你吗？看不出，怎么着？小鹿，冰一下吧。谢谢。能看到你好像扭伤脚踝了，严不严重？不严重，好多了。那就好，下次小心点。区别对待呀、啊！哎。我堂堂雨坛星星。我怎么了？我看过，也看过，看过。哎，怎么都看过啊？这学校就不能出一点新书啊？嗯嗯嗯，儿子。我知道你在图书馆，你不用说话，我说，你听着就好了。你爸刚打电话说，他今晚又不回家吃饭了。我炖了四个小时的汤，他说不回来就不回来了，一天到晚只知道应酬。我不管啊，他不回来我就不吃饭。妈，你别发脾气。我没有发脾气，你不要把我当小孩子。你在干嘛？你怎么在这儿？你为什么跟着我？你不要回声！我刚刚从校道就发现你跟着我了。你你不要过来！自从你加入侦探社，我就觉得你不对劲了。你是不是？是不是什么？你是不是想推翻我？自己当侦探社社长？我告诉你啊，没门！兼职啊，感觉不会像干这种事的人。我开个玩笑，你是学生会主席，你想干什么就干什么。你刚才在干嘛？没什么，没干什么。让开。来给你解释一下吧，谁杀了他？我杀了他。是谁杀了我呢？我的妈妈是杀手，杀人动机，他不是我妈妈。你看，这是不是连起来是一串精彩绝伦的侦探故事，加上一点点学员伦理的拷问？把书放回去。好不容易摆好的，这样别的同学不容易找到书。哎，可是放回去。
看到谢雨欣和陈宇怎么给那个朱露献殷勤了吗？裙子那么短，又那么恰到好处的摔倒了。我要是男生，我也过去啊。不过他好像挺有性格的，居然拒绝了谢雨欣、啊。人谢雨欣什么女孩没见过？他知道自己搞不定的，所以就主攻陈宇了。对呀、啊，说的有道理。就是啊。三位同学，羽毛球社是给大家快乐打球、真诚交朋友的地方。你们不要这样，在背后诋毁别人。知道了，不好意思啊。下不为例我没有生气，你要记得按时吃饭啊。我吃过了，嗯，那我先挂了。好。原来你在图书馆兼职啊？呃，感觉不会像干这种事的人。因为安静，因为不接电话，也不觉得内疚。为什么有乳头？阿特拉斯耸耸肩，说还是不说？我是你爸爸。马上要闭馆了，你快收拾收拾吧。哪儿都没有图书馆睡得香。哎，同学，嗯，四幺五的吧？嗯，对，这有袋东西是给你们宿舍的，给谁的？忘了叫啥名了，就你们宿舍高高瘦瘦、腿很长那个，啊、哦，知道了，是谁给的？一男的，今天都给两回了。好的，谢谢阿姨。啊。回来了。哎，陶然呢？懒鬼，床上躺着呢。嗯。宿管阿姨说有个男生送你的东西，到底谁呀、啊？这么奇怪！我以为刚才带回来这袋零食，说也是个男生送给我的。阿、嗯、姨、啊、也是送你的，这么奇怪。
想追你啊？这人变态吧？怎么啦？这人有病吧？这么变态？被我抓到就死定了。完美的下颚线，高挺的鼻梁，充满诱惑的眼睛，怎么突然毫无魅力了呢？这个珠子肯定瞎。哪呢？大晚上你看这么血腥啊？关掉，关掉，关掉，看我。你看看我，你觉得我这张脸有什么问题没有？没问题，你就不能仔细瞧一瞧吗？我觉得，最近我特别不招人喜欢，因为发芽量过多，清理费劲。为什么要清我头发？剥离头皮，开颅解剖。知道，我错了，对不起了，宁奈，我这就走。嗯。同学们，鲁迅曾经说过：“我以为一切好事，到唐已被做完。”此后，倘非能翻出如来佛手心的齐天大圣，大可不必动手。那么，接下来我就重点说一下唐宋文学。唐朝是中国古代鼎盛时期，唐诗的艺术形式日臻完善。初唐前期出现的最早的流派是什么？罗威，你说。嗯，上官体，回答正确。同学们，你们都要向罗威同学学习。这个学期罗威表现的非常好。嗯，谢谢老师。看在罗威同学的面子上，我呢给大家玩个游戏，古代的投壶游戏。投壶是古代士大夫应验时所做的一种投掷游戏，也是一种礼仪。那么到了唐代呢？就更加发扬光大。你们不要觉得古代文化无聊，其实中国文化博大精深。学得精，你就会发现它既有趣又实用。哇！哎哎哎！你们刚看到了吧？啊，看到了吧？我就随意那么一扔，我就扔中了。我觉得我可能得退学吧，奥运会需要我。哎，你们俩有没有听我说话？听着呢，参加奥运会嘛。我是在想，要怎么才能把它投中？嗯，我觉得你可能猜不到。什么时候带我去维雅馆啊？周晓在干嘛？怎么不回我微信啊？帮我问问他，什么时候带我去维雅馆？蔡思说你不回他微信，问你什么时候带他去玩 VR？ 哎，你别理他。哎，我真觉得他对你有想法，我也觉得他有想法，对吧？他想骗我的钱，你不信是吧？不信我们俩做个实验。哎
。我跟你说啊。我已经跟那个 VR 馆很熟了，里边游戏我都判断一个男生是不是喜欢你，一是要看他到底舍不舍得对你好。下次，嗯，我饿了，你请我吃饭吧。没问题啊，我请。你不是没钱吗？哎，请你吃饭，倾家荡产都无所谓了。哎，那你中午请我吃什么？食堂。咋了？算了，咱们直接去玩吧。哎。你是不是看不起食堂吗？食堂怎么了？又干净又卫生，而且还是 perfect， 听起来多高级啊！都是母胎单身，我为什么要相信桃林的话？周晓，哎，周晓，你聋了吗？哎，哎，你等等我呀，我叫你没听见吗？周晓，哎，你给我放开！哎，我叫你听不见吗？放开放开！哎，哎，等等我，哎，你走开。别跟着我！哎，你怎么这么烦人啊？领戴头盔。等一下，这个真的不恐怖吧？你放心，绝对不恐怖。来吧，低头走上去，不要慌，我在你边上啊。小，没在怕、啊啊啊啊啊啊。喂，瞧你这出息，都是假的，多玩几次就好了。一会儿你看我玩，就明白了。哎，新游戏装好了。可以两个人一起玩的，不过这个新游戏有点恐怖哦。能有多恐怖啊？一会儿你俩试试就知道了。爸，一起玩吧。啊，不行，太可怕了。你放心，我肯定保护你。二是要看危机时刻他会不会保护你。你真的要保护我？当然，行。硅藻实验是检验死者生前溺死最有力的方式。通过检验内脏器官当中是否含有相应水中的硅藻，来判断是生前溺水还是死后抛尸。哎，哎，等等我！哎，你走开，别跟着我。赵文忠，你来说一下这是为什么？赵凡舟同学，你上课怎么发呆啊？因为如果死后溺水，即使较长时间的浸泡，也不会有硅藻进入；而如果生前就溺水，那么硅藻必然进入死者的器官。嗯，你都听到了吗？赵凡舟同学上课发呆也能继续听课，你们谁行啊？下一个。来吧，教授。哎，你是第一次到实验室啊？记住，手手往哪放？哦哦哦。轻轻的，慢慢的。哦。好，周晓，你放心，我一定能保护你的。你最好能保护我。哎，我的子弹！我我的天哪！周晓，周晓，周晓，我这边来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了。啊啊！那边有僵尸！呃，在打，在打，在打。左边，左边。啊！吓死我了！你别叫！哇！哇！哇！周晓，这这这！救我！救我！救我！救我！救我！哎呀，你放开，撒开！吓
死你是不是人啊？左边、右边、上面、下面全让我打。僵尸，啊，那么多僵尸你不怕吗？还说要保护我呢，桃林真是太幽默了。啊？桃林怎么了？没事儿，不重要。嗯阿姨，这个麻烦你帮我。知道了，给四幺五的对吧？对，谢谢阿姨。小子，不要在我们宿舍送东西了，恶心不恶心啊你？嗯，方伟。嗯，周晓，所以他是不想要我的东西吗？你这种送法谁会收啊？再说了，我记得你以前是个只知道学习的学霸。怎么沦落成这样追女孩子了？不是周晓，你这样说话也太难听了吧？所以说你再送这样的东西，我说话会更难听的。汤林，小鹿，喂，大林又睡着了，这么早就睡着？哎，嗯，我跟你说。我刚刚在楼下抓到那个给你买卫生棉的人，居然是我高中同学。哎，我听说了，他也考上南大了，但他现在挺阴沉的呀，跟谁都不联系了。他叫什么？叫方伟，成绩特别好，就是有点内向。没想到竟然会干这种事儿。他怎么跟你认识的？我认识人就没有叫方伟的呀，那是羽毛球社的。你放心吧，我已经帮你把他给骂跑了。哎，我注意一下啊。方伟，喂，你好。你好，我是赵范周。哎，你怎么有我电话？找我干嘛？我来通知你，你的社团申请通过了。过了，哇、哦，太好太好了，那那先这样吧啊，拜拜。等等，啊，怎么了？有什么事儿吗？第一次社团活动，你有想法了吗？啊，还有社团活动啊？嗯，那我们就有空一起看侦探小说吧，就当社团活动啊。哎，我不是那种严格的社长。每个社团必须得准备一次社团活动。这么麻烦啊？呃，那我想想吧。嗯，先这样，拜拜。等等，又怎么了？你存一下我的号码。没必要吧，我们又没什么可聊的。因为我也是侦探社的。哦，嗯，哦，不好意思啊，差差点忘了。那那行吧，那我想要什么活动再通知你吧啊，拜拜。嗯。夏老师，麻烦您了，周末还帮我报选修课。没事，回去吧。嗯，拜拜。哦，拜拜以为是给女朋友送东西，哪知道是个死缠烂打的。呀，不过这阵子啊，你出入自己还是小心点。现在这年轻人，心里复杂着呢。好
说小，王德坚叫我名字。请我吃饭吧。啊啊！这么看书。开门吧，社长。你该不会是喜欢他吧？我想邀请你参加我们侦探社的活动。好。阳光洒进了风的怀里，吹来一丝甜蜜。从遇见了你的那一天起，发现有你的画面才叫风景。默默感受你所有心情，也许退一步才能靠近。谢谢。